Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Escraves da Hora? Já se inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos conferir o resumo do dia 27 de julho a 31 de julho de 2020. Vamos lá! No capítulo 207, segunda-feira, 27 de julho, Álvaro acalma sua mãe, dizendo que faz muito gosto da relação entre ela e Gabriel. Bernardo sai para o garimpo, com os quilombolas. Seu Sebastião fica preocupado com o julgamento de Helena. Geraldo busca Helena. Martinho vai até a fazenda conversar com Belchior sobre a morte de Leôncio. Rosa tenta ouvir a conversa dos dois. Branca pensa colocar Sonífero para Álvaro dormir, ao lado dela. Tomás e Miguel recebem um bilhete anônimo, ameaçando os de morte, caso eles continuem investigando a morte de Leôncio. No capítulo 208, terça-feira, 28 de julho, começa o julgamento de Helena. Álvaro jura fidelidade a Isaura. Martinho confessa a Belchior que não sabia nada sobre a morte de seu chefe, mas agora descobriu tudo. Belchior se apavora. Rosa diz a André que não conseguiu ouvir toda a verdade entre Martinho e Belchior. O comandante Santana pede para que Isaura confesse seu crime. No capítulo 209, quarta-feira, 29 de julho, Perpétua lê uma história para Pedrinho e Maria. Seu Sebastião testemunha a favor de sua filha. Joaquim né, desconfia que Rosa saiba quem é o assassino. Estela pergunta a Branca onde ela esteve no dia em que Leôncio morreu. Diogo testemunha. Martinho conta para Raimundo quem matou Leôncio. Tomás é testemunha. Mas o juiz não aceita as suas declarações. Isaura quer ver Belchior. No capítulo 210, quinta-feira, 30 de julho, Álvaro tenta mais uma vez convencer Isaura a assumir o crime. Serafina é impedida de dar depoimento. Raimundo e Martinho planejam arrancar dinheiro de Belchior. André tenta descobrir o que Rosa sabe sobre a morte de Leôncio. O promotor pede a condenação de Helena. Belchior fica desesperado por ter sido enganado por Martinho. Geraldo apresenta a defesa de Helena. Eugênia depõe e conta que Dr. Paulo tentou matá-la. Gabriel roubou um beijo de perpétua. No capítulo 211, sexta-feira, 31 de julho, Helena é absolvida. Belchior bêbado ameaça matar João e Joaquina. Branca paga Rosa para deixá-la entrar na casa de Álvaro. Martinho manda um recado a Malvina, dizendo que sabe quem matou Leôncio. Miguel recebe uma carta de ameaça. Perpétua flagra Rosa limpando a arma que era de Leôncio. Sebastião, Gioconda, Geraldo e Malvina vão ao encontro de Martinho. Perpétua chega na casa de Álvaro. O comandante diz que está certo que foi Isaura que matou Leôncio. Raimundo e Martinho são assassinados. Álvaro vai para a fazenda. Estela se desespera com o plano de Branca. Gioconda proíbe o namoro de Gabriel e Perpétua. Muito obrigado por me assistir até aqui, se você gostou do vídeo já deixe seu like, se inscreva-se no canal. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, fui!